Лекоатлетическият турнир на стадион Бероя започна с детска штафета, като организаторите искаха да дадат шанс за изява на бъдещите спортисти на България. Във високия скок националната състезателка, която защитава и цветовете на Бероя Мирела Димирова, изчака всички конкуренти да завършат и започна от 183 см, което преодолял третия опит. Последва успешен опит на 189 и три неуспешни на 194. Втора с 175 см е Ива Димова, трета Елена Петрова с 165. Елеонора Драгиева е четвърта с 160 см. Същата височина преодоля и друга състезателка на Бероя Антония Митева. В скока на дължина Даниел Добрев спечели с резултат от 7 метра и 39 см. Втората позиция зае Денис Ерадири с скок от 7,13 метра. В хвърлянето на копия при мъжете шампион е румънецът Барта Левенте с 69,76 метра. Втория най-добрият ни състезател в момента и представител на Бероя Марк Славов с 69,8, а трети треньорът в Бероя и национален рекордер Колю Нешев с 66,30. На 400 метра при жените Катя Христова финишира трета с подобрен личен рекорд след 53,19 секунди. Победата завоива състезателката на Янко Братанов Салва Саид от Бахрейн с 51 секунди и 63 стотни. Втора е с рабкинята Тамара Саласки с 51,89. На 400 метра при мъжете с рекорд на турнира се наложи Али Камис от Бахрейн с 45 секунди 82 стотни. Втори е Абаса Бубакер с 46.05. Стефан Стефанов от Беро е 6 с 50 секунди и 54 стотни. В тласкането на Гюлек Георги Иванов нямаше конкуренция и спечели с 19,95 метра. В високия скок Тихомир Иванов нямаше конкуренция за първото място с резултат от 225 см. Най-добрият българин в дисциплината бе много близо до преодоляването на 229 см, което е норматив за Олимпийски игри. В тройният скок трима българи си успорваха титлата. Момчил Карайлиев постигна 16,54 метра, втория Георги Цонов са 16 метра и 47 сантиметра, а третата позиция за е Златозарата Насов са 16,03. В бягането на 800 метра шампионка е Катя Христова с време от 2 минути 3 секунди и 70 стотни. В тласкането на Гюлен при жените очаквано без изненада първа е Радослава Мавродиева с 18 метра и 16 сантиметра. В финала на 100 метра Мубарак Баракам направи лично постижение, рекорд на Оман и рекорд на турнира, след като избяга дистанцията за 10 секунди и 5 стотни. Това е вторият най-добър резултат, постиган някога в България. През 2008 Самуел Франси избяга в София 10.03. Втория най-добрият български атлет Денис Димитров, който завърши с 10 секунди и 23 стотни. При жените на Джет Саат от Бахрен спечели 17 секунди и 42. И на Евтимова бе близо до шампионката 17.46. Интересно е, че българката в сериите бяга 11 секунди и 39 стотни. На 800 метра при мъжете Митко Ценов финишира за 1 минута 50 секунди и 48 стотни, което е негов личен резултат. След него остана румънецът Ганчо Лилиан с 1.52.02. Вилинко Валенко от Беро е пети с 1 минута 53 секунди и 41 стотни. Силвия Дънекова се поздрави с победата на турнира Самарско знаме на 1500 метра, побеждавайки с време от 4 минути 22 секунди и 69 стотни. В спринта на 200 метра се проведоха три серии и победителят се определи по време. Шампион е Муса Иса от Бахрен с 21 и 11. Денис Димитров направи поредното си силно бягане, след като записа второто си най-добро време в кариерата от 21 секунди и 12 стотни. Петър Кременски даде време от 21.28 за третата позиция. Състезателят на Бероя Борислав Тонев е четвърти с 21.33. Официални гости на турнира бяха министърът на младеща и спорта Красен Кралев, президентът на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов, заместник кметът на Стара Загора Красимира Чахова, председателят на Общинския съвет Емил Христов и председателят на спортната комисия Николай Диков. Най-добра състезателка при жените и наградата от 2000 лева за служи Хаджер Саад, която победи на 100 метра. При мъжете с големия прис и тръгна Баракам Мубарак първи на 100 метра. Всички победители в отделните дисциплини получиха по 1000 лева. От следващия сезон турнират Самарско знаме ще получи категория Класик.